ఎన్టీ రామారావు గారి శత జయంతి ఉత్సవాలు ఈ సంవత్సరం అంతా జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భంగా కొంతకాలం పాటు మన జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర ఆయనతో పాటు కలిసి వర్క్ చేశారు ఆయన గవర్నమెంట్లో సో ఒక్కసారి వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి సార్ అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే నిర్మ సార్ మరి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర కొంతకాలం మీరు అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు ఆయన గవర్నమెంట్లో అయితే ఆయన తెల్లవారుజామున రెండు గంటలకి మూడు గంటలకు లేచేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు ఐదు గంటలకే ప్రజల్ని ప్రజావాణి ప్రజల్ని కలవడం ఇదంతా ఉండేదని చెప్తూ ఉంటారు నిజమా సార్ ఆ టైంలో లేచి ఏం చేసేవాళ్ళు ఆయన ఆయన చాలా కర్మజీవి ఆయన అసాధారణమైన శ్రమజీవి ఓకే ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఎంత పరపతి స్తోమత ఉన్నా ఆయన కళా రంగంలో కానీ తర్వాత రాజకీయ రంగంలో కానీ సమాజంలో ఎంత ఉన్నత స్థానాన్ని పొందినా కూడా సోమరితనం అనేది ఇసుమంత కూడా లేనటువంటి మనిషి బహుశ ప్రపంచంలో నిరంతరం అంత కష్టపడి పనిచేసేవాళ్ళు వర్క్ ఎథిక్ అంటాం శ్రమైక జీవనాన్ని గడిపేవాళ్ళు పనిలో భగవంతుడిని చూసేవాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు ఆయనకు తెలిసిన వాళ్ళకి బహుశా ఇంకొక అలాంటి వాళ్ళు తారసపడ్డారు నాకు ఇంకొకళ్ళు తెలియదు అలాగే చాలా మంది కష్టపడే వాళ్ళు నాకు తెలుసు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు అంత కర్మజీవి శ్రమనే దేవుడిగా భావించిన జీవి నిరంతర శ్రమ పడ్డ మనిషి క్రమశిక్షణ పాటించిన మనిషి నేను ఇంకొకళ్ళని చూడలేదు ఆ స్థాయిలో నాకు తెలిసినంత వరకు పొద్దున్నే రెండున్నర కోపుడు లేచేవాళ్ళు రెండున్నర నుంచి నాలుగు నాలుగున్నర దాకా ఆయనకి వ్యాయామము మిగతా ఆయన పొద్దున్న వచ్చే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి నాలుగున్నరకి టెన్షన్గా ఆయన రెడీగా ఉండేవారు నేను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో నేను ముఖ్యమంత్రి కార్యదర్శిగా నేను పనిచేయడం ఆయన కోరిక మీద కొంచెం తటపటాయించి తర్వాత ఒప్పుకున్నాను ఎందుకు సార్ ముందు ఎందుకు తటపటాయించారు ఈ నాకు మీరు పని చెప్పండి ప్రజలకు పనికి వచ్చేది చేయడం అలవాటు తప్ప ఈ రాజకీయాలు దాన్ని నిలుపుకోవటము వీళ్ళందరినీ సంపాదించుకోవటం నాకు ఎప్పుడు ఆసక్తి లేదు ఆ రకమైన నైపుణ్యం కూడా లేదు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఏరి కోరి కావాలని మిమ్మల్ని పిలిపించుకుని ఆయన దగ్గర పెట్టుకున్నారు సెక్రటరీగా అని అంటారు సార్ అందరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా పెట్టుకున్నారు ఆ మాట చెప్పడం వల్ల వెంకటరావు గారు నన్ను నచ్చి చెప్పారు ఆయన విజాయితీ గల మనిషి రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల మమకారం ఉన్న మనిషి ప్రజలు అపారమైనటువంటి మ్యాండేట్ ఇచ్చారు మరి మీరేమో ఊరికి ఉద్యోగం కోసం అధికారం కోసం కాకుండా ప్రజల సేవ కోసం వచ్చారు ఆయన కోరితే మీకు ఇష్టం లేదని మీరు ఉంటే అట్లాగా మీరు ఏ రకంగా సేవ చేస్తుంటే సరికి నేను దాని సమాధానం చెప్పలేకపోయాను సార్ ఎన్టీ రావు కూడా తెలియదు వెంకటరావు గారు నన్ను ఒప్పించారన్న సంగతి ఎవరికి తెలియదు ఆయన ఆ రోజు నన్ను ఒప్పిస్తే నేను వెంటనే ఒప్పుకున్నాను ఆ కారణంగా ఆఫీస్లో చేరాక సాయంత్రం రాత్రి పదికో తొమ్మిదికో ఆయన తొమ్మిది కల్లా అంటే ఆయన ఏమిటంటే రెండున్నరకు లేచేవాళ్ళు ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నరకులో పడుకునేవారు ఓహో బహుశా ఆరు గంటలే పడుకునేవారు కానీ ఒక సమయ పాలన ఆ టైంకి పడుకోవటం చాలా ఉదయమే లేవటం నేను విన్నది ఆయన సినిమాల్లో కూడా నాలుగు నాలుగున్నర ఐదు గంటలకల్లా ఆయన సెట్లో ఉండిపోయేవారు క్రమశిక్షణతో మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడా నిరంతరం అలా పనిచేసేవారు ఆ సాయంత్రం సెలవు తీసుకుంటూ ఎనిమిదికి ఎనిమిది వరకు ఆయన పైకి వెళ్ళే లోపల ఆయన నిద్రకి పైకి పైకి వెళ్ళి పంచేసి నిద్రపోతారు ఆ టైంలో నేను నేను సెలవు తీసుకుంటానంటే రేపు కలుద్దాం రేపు ఒకరోజు ఏడు గంటలకు వచ్చాను మొట్టమొదటి ఆయనే అన్నారు రేపు ఎన్ని గంటలు అమ్మంటారంటే ఏడు గంటలకి అది అన్నారు నేను ఏడుకి వెళ్ళాను అలా రెండు రోజులు గడిచింది రెండు రోజులు అయిన తర్వాత రెండో రోజు సాయంత్రం నేను సెలవు తీసుకుంటూ రేపు ఏడు గంటలకు వస్తానంటే జయప్రకాష్ గారు ఏడు గంటలకు మన పనంతా సగం అయిపోతుంది అన్నారు అప్పుడు నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఏడు గంటలకి ఆయన ఎప్పుడు కిందకు వస్తారు ఆ టైంకి నేను ఉండాలని చెప్పి ఎందుకంటే ఒకటి ఆయన ప్రభుత్వ అధినేత ఆయనే ఆ టైంకి అయితే పని మొదలు పెడితే అధికారులంగా మనం ఆ పనికి సిద్ధంగా లేకపోవటం తప్పు ఆయనకి అండగా ఉంటాం ఆయనకి సాయం చేయడం మర్చిత రెండోది ఎన్టీ రామారావు గారికి మనసు చాలా స్వచ్ఛమైన మనసు ఒక రకంగా చిన్నపిల్లల మనసు కాబట్టి పొద్దున్న నాలుగు గంటలకి ఆయన మనసులోకి ఉన్న భావాన్ని ఎవరన్నా చొప్పిస్తే దాని మీద పట్టుకొచ్చుంటారు ఒకసారి ఆ నిర్ణయం చేస్తే ఆ నిర్ణయం మంచిదైతే పర్వాలేదు కొన్ని సందర్భాల్లో తొందరపాటుగా పూర్తి అవగాహన లేకపోతే సమాచారం నిర్ణయం చేస్తే మరి సొంత విషయాలు కదా కదా ఒక రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కదా కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చే ఇబ్బందులు అవుతాయి నాకేమవుతుంది రెండు రోజులు నేను గమనించింది నాకు రోజంతా కూడా ఆ నిర్ణయాల్లో పొరపాటు సవరించడానికి నాకు సైన్ సరిపోతుంది నాకు అనుకున్నాను నిర్ణయాలు జరిగిన తర్వాత పొరపాటు సవరించే బదులు నిర్ణయం జరిగేటప్పుడు దానిలో మంచి చెడు చూసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఆ కారణంగా కూడా ఇక ఆ మర్నాడు నుంచి నేను నేను కూడా మార్నింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ బాగా బాగుంటే ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైం కల్లా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి రాత్రి ప్రతిరోజు నేను ఇంటికి పదిన్నరకు వెళ్ళేవాడిని నేను నాయన పడుకున్నాక మనం నాకు పని ఉండేది బోర్డు అంతా నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మా శ్రీమతి మా
దగ్గరకు వచ్చేవాడిని బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా నేను ఒక రెండు రోజులు ఇంట్లో చేస్తే ఆయనకు లేదు అని చెప్పి అక్కడికి కూర్చోబెట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయించేవారు ఆయన ముందు ఆఫీస్కి వచ్చి ఆఫీసులకు వచ్చేవారు మేము కూర్చొని ఒక పనిలో నిమగ్నమే వాళ్ళం ఐదుకో ఐదున్నరకు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళి పదండి అని చెప్పి లోపలికి తీసుకెళ్ళేవారు ఇద్దరం కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేవాళ్ళం ఆయన పాపం చాలా ఆప్యాయంగా అవునా సార్ సొంత మనిషిలాగా ఆయన ఎప్పుడు చాలా గొప్ప హోస్ట్ ఆయన ఆయన స్వయంగా చేతులతో వడ్డించి ఆయన ఏ వంట చేయాలో కూడా చెప్పేవారు ఈ రకంగా పెసరట్టు వేయాలి ఇది ఇది చేయండి అని చెప్పని ప్రతిసారి చాలా ప్రేమగా చూస్తున్నారు స్వయంగా వడ్డించేవారు తినేవారు తినిపించేవారు కనబడేవాడు కొంచెం చాలా ఆప్యాయంగా ఉండేవారు అనమాట ఏమి ఎక్కువ ఫుడ్ ఇష్టపడేవాడు సార్ ఆయనకి ఆ రోజుల్లో ఒకప్పుడు బాగా మాంసాహారం ఇష్టం అని చెప్తారు కానీ తర్వాత ఆయన మాంసాహారం వదిలేశారు నేను నేను రెండోసారి పదవిలోకి వచ్చిన కాలంలో ఆరోగ్య కారణాలుగా ఆయన బాగా తెలుగు వంటకాలు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం పెసరట్టు కొంచెం దానిలో కూడా ఆయన ఊరికే పెసరట్టు అంటారు ఆయన ఇట్లా చెయ్యి దానిలో ఇది వెయ్యి చాలా రిటైల్స్ చెప్పేవారు బాగుంది సార్ అయితే సో మీరు ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్కి వెళ్తే మీరు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే సరిపోదు కదా సార్ మరి అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంకి రావాలి ఎట్లా సార్ కష్టం కాదు అందరికీ అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ఉండేటువంటి అధికారుల్లో కీలకమైన వాళ్ళంతా వచ్చేవాళ్ళు అవునా మాకు ఒక ఐదారు గురి ఉండే వాళ్ళు మేము ఉన్నతాధికారులు అందరూ ఆ టైంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయనకు బాగా ఆంతరంగికంగా ఉండే ఆయన సమాలోచన చేసేవాళ్ళు తప్పదు ఆ టైంలో ఉండాలి మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అందరి కడ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక అరగంట అటు ఇటు కూడా పెద్ద ఇబ్బంది ఉండేది కాదు మిగతా అధికారులు కానీ కీలకమైన అధికారులు మరి అంత పొద్దున రావాల్సిందే అది బాగా గుర్తున్నది నేను జిల్లా కలెక్టర్గా ఉండగా ఏదో చిన్న సంఘటన జరిగింది ఆ రోజుల్లో ప్రతి పంట చాలా దెబ్బతిన్నది రైతులు పాపం అపారమైన నష్టాలకు గురయ్యారు ఒక నలభై నలభై ఇద్దరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు నా జిల్లాలోనే ప్రకాశం జిల్లాలోనే తెల్లదోమ అని చెప్పని పంట మీద పురుగు మందుల వాడకం పెరిగిపోవడం చేత ఒక పక్కనేమో రెసిస్టెంట్ హీలియోస్ ఈ గొంగళి పురుగు మందులకు లొంగనిది వచ్చేసింది రెసిస్టెంట్ అయిపోయింది రెండోదేమో అంతకుముందు అసలు పెద్దగా ప్రపంచానికి తెలియనటువంటి ఒక చిన్న కీటకం చాలా పెరిగిపోయింది అపారంగా ఈ తెల్లదోమ అనేది ఈ రెండు కారణంగా పంట పూర్తిగా నాశనం అయిపోయి రైతులు లక్షలు లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు పాపం ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు సహజంగానే ప్రభుత్వం చాలా తప్పించింది మరి ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా అద్భుతం జరిగిన ముఖ్యమంత్రిగా దానికి రెస్పాండ్ అయినారు సర్వశక్తిని ఉపయోగించారు జిల్లాకు వచ్చారు అలాగే రాజకీయంలో అన్ని పార్టీలు కలిసి వచ్చినాయి చాలా కష్టపడ్డారు ఒక అధికారిగా నేను చేయవలసిన బాధ్యత నెరవేర్చే ప్రయత్నం చేశాను అప్పుడు మేము కోరిన వాటిలో ఒకటి ఏమిటంటే దేశంలో ఏ పురుగు మందులు కూడా పనిచేయట్లేదు కాబట్టి కొన్ని కొత్త పురుగు మందులు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నాయి ఉన్నాయి డైనిటాల్ అని ఒకటి ల్యానైట్ అని ఒకటి ఇతర దేశాల్లో ఉన్న మందులు ఉన్నాయి ఓకే దాన్ని మన దేశాన్ని తెప్పిస్తే వెంటనే తెప్పిస్తే ఆ కొత్త పురుగు మందులు కనుక పనిచేస్తే కాస్త రైతులు కొంతైనా నష్టం తగ్గుతుంది ఓకే మామూలుగా ఆ పురుగు మందులు రావాలంటే కొన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది ఒక లైసెన్స్ కావాలంటే మన మామూలు మన దగ్గర తయారు చేసి మనుషుల మందులు కానీ పంటల మందులు కానీ అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి పని అనుమతులు రావాలంటే రైట్ సార్ దిగుమతి కూడా మన దేశం ముందు లైసెన్స్ ఇవ్వాలి వాటి వాడకానికి అమ్మకానికి అనుమతి దానికి ఒక నియంత్రించే సంస్థలు ఉన్నాయి ఇది ఒకరోజు ఒక గంటలో జరిగే పని కాదు కొన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది కనీసం కొన్ని నెలలు పడుతుంది ఏడు ఎనిమిది నెలలు పడుతుంది కానీ అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకున్నారు ప్రధానమంత్రి గారు కానీ స్వయంగా రాశారు మన రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి యూనియన్ మంత్రి అప్పుడు ఆనాడు వెంగళరావు గారు అక్కడ జాతీయ స్థాయిలో మంత్రిగా ఉండి ఆయనకు సంబంధం లేదు నేను మనసు ఉండబట్టలేక ఆయనకు స్వయంగా ఫోన్ చేసి మీరు వెంటనే పూనుకోవాలి మన రాష్ట్ర ప్రజలను కాపాడాలి ఎట్టి పరిస్థితులను ఆ మందులు వచ్చి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పంటే ఆయన ఒక్క క్షణం కూడా తటపట్టాయించాల మామూలుగా అయితే ఇది నా శాఖ కాదు జయప్రకాష్ గారు నాకు సంబంధం లేదు చూద్దాం చేద్దాం అని వాళ్ళు అని సో ఆలోచించాల ఆ రోజు ఇప్పుడు నేను శుక్రవారం మాట్లాడినట్టున్నాను జయప్రకాష్ గారు రేపు సోమవారానికి ఢిల్లీ నుంచి టీం వస్తుంది మీరు వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో వైస్ ఛాన్సలర్ మిగతా వారందరినీ కూడా అలర్ట్ చేయండి వారిని కొంచెం వారిని బ్రీఫ్ చేసి మీ జిల్లాకు తీసుకొస్తారు జిల్లాలో పరిస్థితి ఉంటే చూపెట్టండి అని చెప్పనేసి ఆయన వెంటనే అక్కడ ప్రధానమంత్రికి వెళ్ళి ఆయన అక్కడి నుంచి కావాల్సిన పని అంతా చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఆ రోజులో ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రధానమంత్రి గారికి మాటలు కొట్టలేవు రాజకీయంగా విభేదాలు తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అప్పుడు ఎవరు సార్ ప్రధానిగా ఉన్నారు రాజీవ్ గాంధీ గారు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఓకే అయినా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అవన్నీ పక్కన పెట్టి రాష్ట్రపతుల కోసం చెప్పని ప్రధానమంత్రికి రాయటము
అలాగే మన రాష్ట్ర ఎంపీలు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ఏం చేశారు అలాగే మరి జాతీయ స్థాయిలో వెంకటరావు గారు ఏం చేశారు ఆయనకు ఆయన శాఖ కాకపోయినా కూడా పట్టించుకుని మన రాష్ట్రం కోసం ఏం చేశారు ప్రధానమంత్రి గారు ఏం చేశారు ఇవన్నీ ప్రస్తావించాను పేపర్లో ఫ్రంట్ పేజీలో వెంకటరావు గారు మన రాష్ట్ర మనిషి కాబట్టి ఆయన కూడా కృషి చేశారు అనేది వచ్చింది వెంటనే ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర గారు వెళ్ళి చూసారా మీరు జయప్రకాష్ గారిని కూడా చాలా మంచిగా అనుకుంటారు ఆయన కాంగ్రెస్ నాయకుడు వెంకటరావు గారి కీర్తి ఆపాదించాడు అని చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పేపర్లో చదివే మనిషి కాదు ఆయన ఎవరన్నా చెప్పడమే తప్ప ఆయన సాధారణంగా చదవటం పెద్ద అలవాటు అనమాట ఆయన వెంటనే కోపం తెచ్చుకున్నారు ఆ కోపాన్ని ప్రధాన కార్యదర్శికి ఆయన చూపెట్టిన ఉన్నారు నాకు వెంటనే ఫోన్ వచ్చింది నేను నిద్రపోతున్నాను ఎంత తెల్లజాన ఈ గొరవ ఎందుకంటే తెల్లజాన నాలుగున్నర నాకు ఫోన్ ఐదు గంటలకి నేను రాత్రి పది గంటల పదకొండు దాకా పని చేసి జిల్లా కలెక్టర్గా ఇంకా ఐదు గంటలు లేవలా ఆ రోజు ఎందుకు లేవలా బెడ్రూమ్ నా బెడ్ పక్కనే ఫోన్ ఉంటుంది ఎక్స్టెన్షన్ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది సాధారణంగా నాకు అవసరమైతే తప్ప ఫోన్ రాదు డైరెక్టర్ అని రాదు ఒకవేళ అక్కడ ఎవరో క్యాంప్ ఆఫీస్లో పికప్ చేసుకుని వాడు చూసి నాకు అందజేస్తారు అనమాట రింగ్ అవుతుంది అంటే ఎవరో కీలకమైన వ్యక్తి ఫోన్ చేశారు అని చెప్పి నిద్ర మొత్తం లేచి అలా నిద్రపోతూనే చేస్తే ప్రధాన కార్యదర్శి జయప్రకాష్ నేను ఫలానా అని చెప్పంటే చెప్పండి సార్ అలా అంటే ఏదో పేపర్లో వచ్చిందట మీరు ఎవరైనా మెచ్చుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా కోపంగా ఉంది అన్నారు పొద్దున్న ఐదు గంటలు లేచా నాకు ఏం తెలియదు అని చెప్పి పేపర్ చూడలేదు ఏమిటి విషయం అని చెప్పాను నేను అంటే ఆయన వెళ్ళేదో పత్తి ఏదో ఉంది అని చెప్పంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అప్పుడు ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏం జరిగింది ఇదంతా ఎందుకు జయప్రకాష్ అని ఆయన కొంచెం విసుగుతో ఆయన ఫోన్ చేసారు సార్ తర్వాత నేను అధికార పర్యటనలో హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ సందర్భం వచ్చింది ఆయనే ప్రస్తావించారు అయితే నేనే ప్రస్తావించాను ప్రధాన కర్త సార్ ఫోన్ చేశారండి ఇట్లా జరిగిందట అని చెప్పంటే అప్పుడు ఆయన అన్నారు అంటే మీరు ఆ పేపర్లో చూసారా ఏ వచ్చిందో అని చెప్పాను ఆయన కొంచెం ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఏమిటిది అని చెప్పాను నాకు చెప్పారు ఎవరు అని చెప్పన్నారు అప్పుడు నా దగ్గర ఆ పేపర్ కటింగ్ కటింగ్ ఉంది తీసుకెళ్ళి చూపెట్టి చదివి వినిపించాను ఇది ఇల్లు ఎక్కడా కూడా ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు మరి పార్టీలకు అతీతంగా జాతీయ స్థాయిలో ఒక ప్రభుత్వం అనేది రాష్ట్రంలో ఒక ప్రభుత్వం అన్నది మరి ఆ ప్రభుత్వాలు కానీ ఆ నాయకులు కానీ మంచి పని చేస్తే మంచిని మనం గుర్తించాలి మంచి చేయకపోతే మంచి చేయాలని మనం ఆ మార్గాన్ని నడిపించే ప్రయత్నం చేయాలి అక్కడ మీరు చొరవ తీసుకుని జిల్లాకు వచ్చారు మీరు బోళ్ళంతో తప్పన పడ్డారు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అంత పెద్ద ఉపద్రవం జరిగినా కూడా ప్రభుత్వం మీద ఒక్క విమర్శ లేదు ఒక జిల్లాలో నలభై ఇద్దరు రైతులు రెండు నెలల్లో ఆ ఒక్క పంటకు చెందిన రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే జిల్లా వ్యవసాయం అంతా చాలా గందరగోళంగా ఉంటే మామూలుగా మన దేశంలో ఎన్ని ఉద్యమాలు అవుతాయి అవి నార్మల్గా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఉద్యమాలు అవుతాయి కదా ఖచ్చితంగా సార్ ఒక్క మనిషి దగ్గర నుంచి ఆ మాట్లాడు ఎందుకని ప్రభుత్వం తప్పేం చేయాల చిత్తశుద్ధితో ప్రాణం వడ్డి ప్రయత్నం చేసింది కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రకృతి వల్ల ఇతర కారణాల వల్ల ప్రభుత్వాలతో నిమిత్తంగా కూడా కొన్ని జరుగుతాయి కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాబట్టి ప్రభుత్వం అద్భుతంగా పనిచేసిన ప్రజలకు అర్థమైంది మీరు అలా చేశారు అలాగే జాతీయ స్థాయిలో మీరు చేసిన ప్రతిపాదనలకి మరి స్పందించారు పార్టీలకు అత్యతంగా అక్కడ మంత్రి గారు వేరే పార్టీ మనిషి అయినా కూడా మీకు రాజకీయ ప్రత్యర్థి అయినా కూడా ఆయన స్వయంగా పూనుకుని మామూలుగా ఏళ్ళు జరపడి పెట్టేది ఆయన వారాల్లో చేసి పెట్టాడు గ్రేట్ కాబట్టి మీ నాయకత్వం మీది చొరవ మీది సహకరించింది వారు ప్రజలు ఇద్దరిని గమనించాలి గుర్తించాలి గౌరవించాలి అని చెప్పాను కానీ వెంటనే ఆయనకి విషయం అర్థమైంది అంటే మిస్ కమ్యూనికేషన్ ఏమవుతుందంటే అపారమైన ఆవేశం ఉన్నటువంటి నాయకుడు ఆయన మనసుని మనం సరైన మార్గాన్ని పంపిస్తామా నింపాదిగా బ్యాలెన్స్డ్గా ప్రజా సంక్షేమం లేకపోతే ఆవేశాన్ని రచ్చగొట్టి గందరగోళ పరిచి అశాంతి పరిచి మరి కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రజా సంక్షేమానికి అతీతంగా నిర్ణయాలు జరుగుతాయా ఇది కీలకం అందుకని నేను పొద్దునే ఇక ఆయన ఆ మాట అనగానే ఆయన నవ్వుతూ ఉన్నారు ఆ మాట అనగానే నేను మరణాన్ని ఇచ్చి టైం కన్నా కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వంలో నాయకత్వానికి సంకల్పము చిత్తశుద్ధి ఉన్నప్పుడు ఆ నాయకత్వం ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారాన్ని ప్రజల పన్నుల డబ్బుని సద్వినియోగం చేసేటువంటి బాధ్యత ఉన్నప్పుడు వారికి సహకరించి దానికి సరైన మార్గాన్ని ఏర్పరచడం మన బాధ్యత కరెక్ట్ కానీ ఆ బాధ్యత గుర్తెరిగే వాళ్ళు ఎంతమంది అది లేకపోతే ఎందుకు ఈ ఉద్యోగాలు చెప్పిన పెద్దానికి డూడు బసం అన్న అన్న తప్పే లేకపోతే ప్రజలు రాజకీయ నాయకత్వానికి మ్యాండేట్ని ఇచ్చారు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వానిదే తుది అధికారం అని గుర్తించకుండా ప్రజానికి అడ్డుపెట్టినా తప్పే రెండు కరెక్ట్ కాదు రెండు బస్ వన్నా కరెక్ట్ కాదు అడ్డుపెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కానీ విధాన నిర్ణయాల్లో
ఉంటుంది <laughs> కాబట్టి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి అప్పనుకున్న సరిగా ఇవ్వడం వెంటనే ఇచ్చేవాడు దాదాపు అన్ని సందర్భాలు నాకు గుర్తున్నంత వరకు ప్రతిసారి నేను పొద్దున ఐదు గంటలకే కలవడం నాలుగున్నరకు ఐదు గంటలకి తప్ప ఇంకో టైంలో ఆయన కలిసిన గుర్తు నాకు లేదు ఏదైనా అధికారికమైన సమావేశంలో చోట తప్పితే ఆయన అపాయింట్మెంట్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు నేను ఆయన కలిసింది ఎప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్గా ఇతర బదల్లో ఉన్నప్పుడు పొద్దున్నాయి నాలుగున్నర ఐదు గంటలకి కాబట్టి ఆయన ఆయన పని ఎప్పుడు మొదలైపోతుంది అంతే ఎనిమిది గంటలకి ఎవరన్నా నాకు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ అంటే నాకు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేది అప్రయత్నంగా ఎందుకంటే అప్పటికే మా అప్పుడు నాలుగు గంటలు అయిపోయింది ఎందుకంటే నాకు నా బయో క్లాక్లో బయట మార్నింగ్ అయినా కూడా ఎనిమిది గంటలకి నాలుగు గంటల పని అయిపోయింది అయిపోయింది మామూలుగా నాలుగు గంటల పని ఏంది అంటే పది ఇంటికి మొదలెడతారు రెండు గంటలకి మంచి టైం అయిపోతుంది ఆఫ్టర్నూన్ ఎన్నో సందర్భాలు నాలుగు గంటలకి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేది వాళ్ళకి మార్నింగ్ అనేది అప్పటికి మా పని అయిపోయింది నాలుగు గంటలు అయిపోయింది ఏ ఇంటి దగ్గర కలిసేవాళ్ళు సార్ మార్నింగ్ అంతా అందరూ అధికారులు అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా నాకు తెలిసి రెండు నివాస గృహాలు మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రిలో ఆయన నివాస ఆ తర్వాత మనకి బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ థర్టీన్లో వచ్చారు నేను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం కార్యాలయంలో పనిచేసినప్పుడు ఈ ఇంట్లో ఉండేవాడు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడ ఉంటే అదే కాబట్టి అక్కడ క్యాంప్ ఆఫీస్ ఏర్పాటు అంతా ఉంటుంది అంచేత నేను ఒక అధికారిగా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో కాని అధికారిగా ఉన్నప్పుడేమో ఆఫీస్లో అందరిలాగానే కలిసేవాళ్ళం ఇప్పుడేమో తర్వాత చివరి ఆయన చివరిసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడేమో బంజారా హిల్స్లో ప్రజలను రోజు కలిసేవాళ్ళు సార్ ఆయన రోజు ప్రజలందరినీ కలవడం సాధ్యం కాదు కాదు కానీ ఆయన ఏంటంటే ఈ దర్బార్ లాగా ఏర్పాటు చేసి పూర్తిగా ఫ్రీగా అంటే అపాయింట్మెంట్ లేకుండా ఎవరైనా కలవచ్చని ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఆ సమయంలో మధ్యాహ్నం పూట రెండు గంటలు కేటాయించేవారు వారానికి ఒకరోజు మరి కూటమి ఇచ్చేవారు కానీ నాకు చాలా ఆందోళనగా ఉండేది ఎందుకంటే మన దేశంలో అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి మరో చెప్పుకుంటే పని అయిపోతుందని నమ్మకం చాలా మందికి ఉండదు ఎందుకంటే అంతగా ప్రభుత్వం మీద అధికారం ఆధారపడతారు అందులో ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి జనాకర్షణ నాయకుడు దగ్గరికి వెళ్తే అసలు గ్యారంటీగా పని అయిపోతుందని నమ్మకం మూడోది ఆయన మనిషి కాదు చాలా మంది దృష్టిలో ఆయన దేవుడు కరెక్ట్ సార్ భగవత్ అవతారం ఇప్పుడు కృష్ణుడు రాముడు ఇలాంటివి కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి పోతే ఆ సమస్య లేదని చెప్పాను అవును నాకు ఇప్పుడు భయం వేసేది ప్రజలు ఎంత ఆశతో వస్తారు ఎంత ఆశతో వచ్చారో అంత కసిని పెంచుకుంటారు ప్రభుత్వాల్లో పని జరగడానికి ఇదేమీ అక్షయ సాధ్యాలు ఇదే మీరు ఇట్లా అంటే అయిపోయేది కదా మ్యాజిక్ కాదు లక్షల మంది యంత్రాంగం ఉన్నది అందరూ కలిసి రావాలి వనరులు ఉండాలి పథకాలు ఉండాలి మరి అని చెప్పాను ఆయన చూస్తుంటే అనే వాడిని మీకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఇన్ని వేల మంది మిమ్మల్ని కలవడం కోసం వస్తున్నారు అన్న చేయేస్తే పాపం పోలియో వచ్చి పెరాల్సి వచ్చిన వాళ్ళు అన్న చేయేస్తే నాకు కాలు నయమైపోతుందని వాళ్ళు ఉన్నారు అంత ఇప్పుడు మనం అంత బేలతనంతో ఉన్న సమాజం ఇది మరి మంచి ఉద్దేశంతోనే మనం కూడా భ్రమలు పెంచుతున్నాం నేను అందుకే ఎప్పుడు నమ్మేది అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించండి ఎక్కడ పనులు అక్కడ కానివ్వండి ప్రజల శక్తిని పెంచండి కానీ ప్రజలకు మేము పరిష్కారాన్ని చూపెడతామని చెప్పన్న భ్రమలో పెట్టబోకండి నేను ఎప్పుడు నమ్మేది ఒక అధికారిగా కానీ ఒక పౌర సమాజ నాయకుడిగా కానీ ఒక పార్టీ నాయకుడు కానీ ఎప్పుడు నేను పోరాడుతుంది అదే ప్రజల జీవితాలు ప్రజల చేతుల్లో ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు తాము చేయవలసిన పనులను సమర్థంగా చేసి ప్రజలు మరింతగా తమ జీవితాలను బాగు చేసిన అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి కానీ వాళ్ళ జీవితాలకు నేను భరోసా ఇవ్వాలను అది అబద్ధం మన మన మోసం మన పిల్లల జీవితాలకే భరోసా ఇవ్వాలి మనం మనం ప్రజలకు అవకాశాన్ని ఇస్తాం వాళ్ళ పన్నుల డబ్బుతో వాళ్ళు ఇచ్చిన అధికారంతో ఆ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తాం విద్యా ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాం చట్టబద్ధ పాలన ఇస్తాం ఎదిగి అవకాశాన్ని కల్పిస్తాం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తాం చివరికి ఆ ప్రజలు వాళ్ళ కష్టంతోనూ వాళ్ళ ముందు చూపుతోనూ బాగుపడతారు ఆ సందేశం మన రాజకీయం నుంచి వెళ్ళలా నీకెందుకు నాకు ఓటేయి నేను చూసుకుంటాను నేను నీ బతుకంతా నేను చూసుకుంటాను అది అసాధ్యం పచ్చి అబద్ధం అందుకని ఇంటి నమ్మరాజు గారు అంటే వాళ్ళు ఆ మాట అనకపోయినా కూడా ఆ భగవత అవతారం అని చెప్పిన భావన ఎప్పుడైతే ఉన్నదో జనాకర్షణ అంత బలంగా ఎప్పుడైతే ఉందో మనుషులు అంత చిత్తశుద్ధి ఎప్పుడైతే ఉందో ఆయన ఒకసారి కలిస్తే ఆయన కంటి కంటి చూపు కనుక నా మీద పడితే నా జీవితం బాగుపడిపోతాను మేవాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు లక్షల మంది ఉన్నారు అది చాలా ప్రమాదం ప్రజాస్వామ్యంలో అది మనకు చాలా ఆనందంగా అనిపించవచ్చు నేను ఆ మాట చెప్పేవాడి అండి ఇది నాకు భయంగా ఉంది మనం అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించకుండా ఎక్కడ పనులు అక్కడ జరిగే ఏర్పాటు చేయకుండా 
విద్యా ఆరోగ్యాన్ని పెంచకుండా మరుగు సదుపాయాలు కల్పించకుండా ఆర్థిక ప్రగతిని పెంచకుండా ఉపాధి కల్పనని ప్రభుత్వంలోనే కాకుండా ప్రైవేట్ రంగంలో పెంచకుండా మనం జీవితంలో ఎవరికి మంచి చేయలేము కానీ ప్రజలు మనం అనుకోవట్లేదు ఇది నేను కరెక్ట్గా ఉండకూడదు ఇలాంటిది ఒకటి సార్ జరిగింది వెంటి రామారావు గారు ఆ రోజుల్లో ఆ పర్యటన పేరు నాకు గుర్తులేదు ప్రతి దానికి ఒక మంచి పేరు పెట్టేవాడు ప్రజల నుంచి ప్రధానంగా విజ్ఞప్తులు స్వీకరించడం ప్రజల వద్ద ఒక పాలన ఇది పెట్టినట్టు అంటే మీ సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించుకోండి పరిష్కారం పరిష్కారం మా జిల్లాకు వచ్చి మూడు రోజుల పాటు జిల్లా అంతా తిరిగాము పర్యటన చేస్తారు బోడంత ముందుగానే ముఖ్యమంత్రి వస్తారని ప్రచారం అయింది అన్ని జిల్లాలతో భాగంగానే ప్రచారం ఈ జిల్లాకు వచ్చారు ఆయన జిల్లా మూడు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత వెళ్లే ముందు నాతో నవ్వుతూ చెప్పారు సార్ పక్క జిల్లాలో మూడు రోజులు తిరిగితే ముప్పై ఐదు వేల పిటిషన్లు వచ్చినాయి మీ జిల్లాలో మూడు రోజులు తిరిగాను మూడు వచ్చినాయి నా దగ్గరికి నాకేం అర్థం కావట్లేదు అన్నారు నాకు అప్పటిదాకా తట్ల ఆయన విజ్ఞప్తుల కోసం వచ్చారు దీన్ని వేల అనుకున్నారు అప్పుడు నేను నవ్వి ఆయనతో నన్ను మీరు తెలుసుకోవాలి ఒకటి ముఖ్యమంత్రి గారు రాగానే ముప్పై వేలు పిటిషన్లు కాదు మా జిల్లాలో యాభై వేలు ఇస్తారు ఎందుకంటే ప్రకాశం జిల్లా వాళ్ళకి పూర్వం నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుంచి పిటిషన్లు పెట్టడం కోర్టులకు వెళ్ళడం రెండు బాగా అలవాటు నేను ముందుగానే ప్రకటనిస్తే యాభై వేలు పిటిషన్లు వచ్చాయి మీకు వచ్చింది అనుకుంటే తర్వాత ఏం జరుగుతుందన్నా నేను ఏం జరుగుతుందన్నారు అన్న ఈ యాభై వేలు ఏం చేస్తాను నేను ట్రక్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ పెద్ద బాక్సుల్లో పెట్టి మీకు హైదరాబాద్ పంపిస్తాను హైదరాబాద్లో ఏమవుతుంది యాభై వేలు పిటిషన్లు ఈ శాఖ నుంచి ఆ శాఖ ఆ శాఖ నుంచి మేము చాలా పని చేస్తున్నాను దాంతో అక్కడి నుంచి కాగితాలు పంపించుకుంటారు పైన అక్కడ రాసుకుంటుంటారు పని ఏం జరగదు అలా కాకుండా ఇక్కడున్న ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ ఉన్న జిల్లా పరిషత్కి ఇక్కడ ఉన్న మున్సిపాలిటీకి మీరు పెట్టినటువంటి కలెక్టర్కి ఇతర అంతరంగానికి బాధ్యతలు అధికారం ఇచ్చేయండి జవాబుదారీగా చేయండి తప్పు చేస్తే డక్కబగలు చేసి ఏర్పాటు చేయండి మంచి వచ్చాడు ఇక్కడ జరుగుతుంది జరిగే సాధ్యమైతే అని నమ్మకం కావాలి ఇక్కడ జరగకపోతే జరగదు జరగదు అన్న భరోసా కావాలి అప్పుడు మీ మీద భారం ఉండదు మీరు పని చెప్పొచ్చు నేను తీసి పరేసి ఇంకొకటి పెట్టండి మీరు అంతేగా నీ మొత్తం మీ మీద వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పంటే అప్పుడే నేను నిజమైన మీరు చెప్పింది అన్న ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రజలు అదే పనిగా కలిసి వేల మందికి నేను జిల్లా కలెక్టర్గా కలిసే వాడు రోజుకు ఐదు వందల మంది వెయ్యి మంది వచ్చేవాళ్ళు అది నా బాధ్యత జిల్లా స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి అలా చేయాలంటే అట్లా ఇంకా ఆయన పని చేసేది ఎట్లా ప్రధానమంత్రి అలా చేయాలంటే పని చేసేది ఎట్లా సార్ భారతదేశంలో అందరికీ సర్వదర్శనం ఇస్తాను ప్రధానమంత్రి గారు అంటే రోజు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ప్రవాహం ఉంటూనే ఉంటుంది తిరుపతి కొండలాగా మీ పని అది కాదు కదా మీ పని ఈ ప్రజల జీవితాలను బాగు చేయడానికి మీ మేధస్సు ఉపయోగించి మీ రాజకీయ బలాన్ని ఉపయోగించి ప్రజల ఆమోదంతో ప్రజల పన్నుల డబ్బుతో మార్గాలు వేయటం చట్టాలు చేయటం వాటిని అమలు చేయించటం ఈ ప్రజాదర్శనం అన్నది ఉన్నత స్థాయిలో చూడడానికి బాగుంటుంది కానీ అది మార్గం కాదు అరుదైన సందర్భాల్లో మాత్రమే జోక్యం చేసుకోగలరు అరుదైన సందర్భాల్లో మాత్రమే జోక్యం చేసుకోవాలి నేను జిల్లా కలెక్టర్ స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రిత్వ పరిస్థితి చాలా కింద స్థాయి కదా ఆ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా నన్ను కలిసినప్పుడు వాళ్ళందరికీ నేను చేస్తానన్న నమ్మకం నాకు లేదు అందుకోసంగా నేను కలిసేది ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ గారు అందుబాటులో ఉన్నారు ఈయన దగ్గర గ్యారంటీగా పోతారు నేను చేయకపోతే అన్యాయం చేస్తే ఆయన దృష్టికి వెళుతుంది అన్నటువంటి ఒక ఒక భయాన్ని కలిగించడం వ్యవస్థలో కింద వాళ్ళని న్యాయం చేయకపోతే ఈయన ఉన్నాడు ఎప్పుడైనా కలుస్తాడని చెప్పి నమ్మకాన్ని కలిగించే భరోసా ఇవ్వటం కోసం మూడోది నాకు కనీసం మొత్తం ఏం జరుగుతుందో కొంత అర్థమవుతుంది నా చెవిని పడుతుంది పరిపాలన ఇక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఎలా జరుగుతుంది ఏ అధికారి ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏ శాఖలో ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పనండి నాలుగోది ప్రాధాన్యాలని నేను కూడా ప్రజలకు చెప్పచ్చు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది వెళ్ళి నేను కూడా వాళ్ళు చెప్పేవాడిని ఆ రోజులో రెండు ప్రధానమైన అంశాలు నేను తీసుకున్నాను ఒకటి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కుటుంబ నియంత్రణ పిల్లలందరూ ముగ్గురు సార్ ముగ్గురు ముగ్గురు దాకా ఎందుకు ఇద్దరితో ఆపరేషన్ చేయించుకోలేదు ఇద్దరు సార్ ఇద్దరు చేయించుకోవచ్చు ఆపరేషన్ చేయించుకుంటావా ఇలాగా అలాగే రైతు అయితే కొంచెం పొలం ఉంటే ఆ రోజులో నీటి పారుదల చిన్న చిన్న ఇరిగేషన్ పథకాలు చేపట్టాం నీకు ఓపిక ఉన్నదా సగం డబ్బు బ్యాంకులో ఇప్పిస్తాను మీరంతా ఊళ్ళో కూర్చున్నట్టయితే మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాము ఈ రెండు నేను ప్రజలు సార్ నా నుంచి వాళ్ళకి వెళ్ళేది ప్రభుత్వం తరఫున వెళ్ళాలి వాళ్ళ నుంచి నాకు అందేది కొన్ని కేసుల్లో నేను స్వయంగా జోక్యం చేసినామండి కొంచెం ఆ కేసు వెంటనే పట్టించుకోవాలంటే కొంత జరిగేది మిగతా ఆ కేసుల్లో వీరు పట్టించుకుంటారన్న భయం వ్యవస్థ నడిపేది అంతేగాని ఇక్కడ జరగని పని ఇక్కడ మీరు ఎలా చేస్తారు మీరు చేయకపోతే ఇక్కడికి వెళ్తారు ఆ తర్వాత లేదు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు చెవుడికి ఇంకా లేదు అందుకే అధికార వికేంద్రీకరణ అదొక్కటే పరిష్కారం సార్ ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోయే టైంకి లాస్ట్ ఎప్పుడు కలిశారు సార్ మీరు
రేపు ఉంటారా అంటే రేపు ఉదయం బయలుదేరి వెళుతున్నారని నేను ఊరు వెళుతున్నాను కర్ణాటక వెళుతున్నాను మారుమూల గ్రామం అక్కడ మీరు వెళ్ళారా సార్ ఊరు మా కుటుంబంతో నాకు సంక్రాంతికి అలా వెళ్ళడం అలవాటు ప్రతి సంక్రాంతికి అంటే ఆయన పాపం చాలా ప్రేమతో చెప్పారు సార్ మీరు ఉండండి పండుగకి నాకు బెంగ అనిపిస్తుంది మీరు వెళ్ళబోకండి అంటే నేను లేదంటే నేను నాలుగు రోజులు వచ్చేస్తాను ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళడం అలవాటు మా మామగారు అక్కడ ఉంటారు అనమాట ఆయన చాలా గొప్ప మనిషి ఆయన వ్యవసాయ రంగంలో ఈ దేశంలో ప్రతి పంట మార్చిన మనిషి ఆయన ఈ లాంగ్ స్టేపుల్ కాటన్ తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర వహించిన మనిషి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటకలో చాలా మంచి పేరు ప్రతిష్టలు గాంధేయ వాదము నిజాయితీ మరి వితరణ శీలత అన్నీ ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్న మనిషి ఆయన నేను నాకు ఆయన కన్న తండ్రి పేర్లు వచ్చిన మామగా కాదు ఆయన తండ్రితో ఆయన నాకు అంత ఆ మాట అంటే ఆయన నాకు చేసే మంచి మాటలని మీ వ్యక్తిత్వాన్ని అట్లాగా అందరూ ఫీల్ అవుతారని చెప్పని మీరు ఉండండి అంటే నేను చెప్పాను వస్తాను కదా మరి కలుస్తాను కదా అని చెప్పాను మళ్ళీ ఆ తర్వాత కలవాలి కలిసే అవకాశం వరకు ఆ తర్వాత పదహారున ఇప్పుడు వచ్చాను పదిహేడున పని తీవ్రత వల్ల కలవడాపోయాను పదహారు రాత్రి వచ్చి పద్దెనిమిది మార్నింగ్ అనుకుంటున్నాను ఆరు పదిహేడు రాత్రి పడుకుంటూ రేపు ప్రొద్దున పెద్ద ఆయన్ని కలవాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను ఆ కలిసే అవకాశం లేకుండా నాకు ఫోన్ వచ్చింది పోయాను సో అప్పుడు మూడున్నరకు నాలుగు వెంట అప్పుడు కూడా బయలుదేరి వెళ్తాను సో ఒక రకంగా అది ఆయన మాట మన్నించలేకపోయాననే చివరికి వరకు అని చెప్పని అనుకోం కదా మనం ఇలా జరుగుతుందని చెప్పాను మూడు నాలుగు సార్లు కొంచెం ఆయన చాలా మామూలుగా అడగరు ఇంటి రామారావు గారు ఎవరిని కోరరు ఏమి ఆయనకి చాలా ఆత్మగౌరవం పేషజం అసలు ఒకళ్ళని అడగటం ఈ చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఆయనకు సాధ్యం కాదు కానీ ఆయన ప్రేమతో లాలంతో అడిగారు మీరు బెంగ్గా ఉంది మీరు ఉంటే బాగుంటుంది మూడు నాలుగు రోజులు ఊళ్ళో ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు కదా అని చెప్పని అడిగారు అనమాట ఉండలేకపోయారు మీరు అదే జీవితంలో కొన్ని ఎందుకు మన చేతులు రేపు ఏమవుతుందో మనం ఎవరు తెలియదు తెలియదు మనం ఎంత వయసులో ఆరోగ్యం ఉన్న ఈ వేళ మనకు తెలుసు అందుకనే ముఖ్యంగా ప్రజా జీవనంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎంతో కొంత బాధ్యత అధికారం ఉన్నవాళ్ళు మంచి చేయగలిగితే ఇవాళ చేసేయండి రేపటి కోసం ఆగపోకండి ఎంత తేద ఎంతైతే అంత కానీ మంచి అని గుర్తించండి ఊరికే చెత్త చెత్తగా చేయబోకండి తెక్క తెక్కగా చేయబోకండి కొంచెం ఆలోచన చాచుతూ చోహరిస్తూనే ఇది మంచి అనుకున్న తర్వాత ఇక భయం వద్దు సందేహం వద్దు ఆలస్యం వద్దు చెడు చేడు విషయంలో బలవంతమైన వస్తే ఆలస్యం చేయండి ఆలోచన చేయండి దాన్ని కొంచెం వాయిదా వేయండి ఇది స్పష్టంగా మంచిది అనుకుంటే అవకాశాన్ని ఆ క్షణంలో ఉపయోగించుకోండి అలాంటి వాళ్ళం అదృష్టవంతం నేను ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో మంచి చేయడానికి తటపడించాలి కాబట్టి ఈవేళ సమాజంలో రకరకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి మన దేశంలో సాంప్రదాయ భావాల నుంచి ఇక బయటపడని సమాజం మనది కులాలు వర్గాలు అతీతంగా వ్యవహరించడం ఎప్పటికే సాధ్యం కానీ సమాజం కానీ మౌలికమైన అంశాలకు వస్తే ఎందుకని మాట మీద నమ్మకం ఉన్నది ఏం చేసామో చూశారు నేను నలభై ఏళ్ళ క్రితం చేసింది ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం చేసింది వాళ్ళు చెప్పేదానికి పొచ్చని పొంతం లేదనుకోండి అప్పుడు ఆ మాటకు విలువ ఉండదు కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ మరి ప్రభుత్వంలో ఉండగా ఎన్నో విషయాల్లో నేను ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను ఎన్నో సందర్భాల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించాను ప్రజా సంక్షేమం కానీ నిబంధనలు అడ్డు ఉందంటే పక్కన పెట్టేశాను ఎందుకు ఉల్లంఘిస్తున్నారు కాగితం మీద రాశాను అమలు చేశాను ఇంతవరకు ఒక్కళ్ళు నేను వీలైతే ప్రశ్నించాలి ఎన్నో సందర్భాలు నా మీద తిట్టడం అవకాశం ఉంది కదా కాబట్టి అనవసరమైన భయం వద్దు మంచి చేయడానికి భయం వద్దు చెడు చేయడానికి భయపడండి తప్పు చేయడానికి భయపడండి పక్షపాతానికి భయపడండి మూర్ఖత్వానికి భయపడండి మంచికి భయపడిపోకండి మంచి చేసే అవకాశం ఉంటే ఏ నిబంధనలు మిమ్మల్ని అడ్డు పెట్టావు రామారావు గారికి నీకు ఎప్పుడైనా ఈ పరిపాలన వ్యవహారాల్లో డిఫర్ అయ్యారా సార్ ఇద్దరు ఆయనేమో ఒక రాజకీయ నాయకుడికేమో ప్రజల ఓటు ఉంది కాబట్టి వెంటనే జరిగిపోవాలని తప్పని ఉంటుంది అధికారులు కరడు కట్టినేవాళ్ళు జీవితం అంతా దానిలో పనిచేసేవాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా చూస్తే కానీ ప్రతిదానికి కొంచెం ఒకటి ప్రాక్టికల్గా చూడటం రెండో దగ్గర నాంచడం అది కూడా ఉంటుంది రాయించడం అధికారులు అంటే అడ్డు పెట్టేవాళ్ళు అదే మన దేశంలో ఇతర దేశాల్లో కూడా ఎస్ మినిస్టర్ అని చెప్పని ఒక ఫేమస్ టీవీ సీరియల్ కొంతమంది తెలిసి ఉంటుంది ఎస్ మినిస్టర్ ఎస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పాను బ్రిటే బీబీసీ టీవీ సీరియల్ అనమాట గొప్ప సీరియల్ అది రాజకీయ నాయకత్వానికి అధికార యంత్రాంగానికి నిరంతర పోరాటం రాజకీయ నాయకత్వం ప్రజలు మాకు ఓటు ఇచ్చారు మార్పుని సంకల్పించారు ప్రజల తరఫున పరిపాలన చేస్తున్నారు అది ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి మార్పు రావాలి రాజకీయ నాయకుల తప్పన ఓకే అధికార యంత్రాంగాన్ని గతాన్ని కొనసాగించాలి ఏ మార్పులు రాకూడదు మీరే వాళ్ళు వచ్చారు రేపు పోతారు మీకెందుకు లోన్ మూసుకొచ్చండి ఇది అధికార యంత్రాంగం ఆలోచన ఈ రెండుకి మధ్య వైరుధ్యం అనివార్యంగా ఉంటుంది అనివార్యమే నాకు ఎప్పుడు అధికార ఆ రకమైన భావం లేదు అధికార
వేగంగానే తీసుకోవాలి కానీ తొందరపాటుగా తీసుకోకూడదు ఉద్రేకంగా తీసుకోకూడదని చెప్పి నేను నా తపన ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక నాయకుడిగా వెంటనే న్యాయం చేయాలని కోరిక రెండోది ఆయన ఉద్రేక స్వభావం అన్న మనిషి కాబట్టి ఆ కారణంగా నిరంతరం మల్లగోళాలు ఉంటాయి కానీ ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే నేను ముఖ్యమంత్రిని కాబట్టి నూరు మూసుకున్నామని చెప్పి ఏనాడు అన్న ఆయన ఓకే చెప్పేది కనుక వాస్తవం అయితే చెప్పే మనిషిలో చిత్తశుద్ధి నిజాయితీ ఉన్నట్టయితే అది హేతుబద్ధమైతే ఆలోచించాలి కొన్ని సందర్భాల్లో నీకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మనసు ఇష్టం ఉండేది కాదు కానీ చెప్తోంది చిత్తశుద్ధి దీనిలో స్వార్థం లేదు హేతుబద్ధమైందే కాబట్టి ఆలోచించాలని చెప్పని ఆయనకి ఎప్పుడు ఆ భావన ఉండేది కాబట్టే ఇప్పుడు నాకు ఆయనతో వివాదాలకు ఆస్కారం ఉండేది దానికి ఆస్కారం ఏముంటుంది అంత అధికారం అన్న ముఖ్యమంత్రి అధికారిని పోతే అంటే పోతాడు మన్నాడు ప్రధాన కార్యదర్శి అయినా పోతే అంటే పోతాడు డీజీపీ అయినా సరే వెళ్ళిపో అంటే వెళ్ళిపోతాడు రేపు అంతే కదా తప్పదు కాబట్టి అది అది కేవలం ఆ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఉదార స్వభావానికి ఆ చిత్తశుద్ధికి మనసుకి ఎన్టీ రామారావు గారి పాలన లేకపోతే ప్రజాపాలన ఈ వ్యవహారాలకు వచ్చేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎన్ని మార్క్స్ వేస్తారు మీరు ఇది సరైనది కాదు మనకి మన ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ రెండు సందర్భాలు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి పోల్చదగ్గవ కాదు ఓకే ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని రాష్ట్రాలకి పూర్ణ అధికారం లేదు అందుకే ఆయన్ని మూడు వందల నలభై రూపాయల నుంచి ఆయన దింపారేశారు ఎనభై నాలుగులో ఈనాడు అది సాధ్యం కాదు ఈనాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఢిల్లీ వాళ్ళు అని దింపుతారన్న భయం లేదు అన్నట్టు అట్లా కాదు ప్రతిరోజు ప్రతి గంట ప్రభుత్వం ఎప్పుడు దింపుతుందో ఇందిరాగాంధీ ఎప్పుడు దింపుతుందో అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుసన్నలో పనిచేయాలా సార్ అదే కదా మరి మరి పరిపాలన అంత అదే కదా బొమ్మాయి కేసు జడ్జ్మెంట్ వచ్చేదాకా రెండోది ఆర్థిక సార్లేఖ లేదు లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చే దానికి ఆర్థిక సార్లేఖ వచ్చింది దేశంలో ఓకే ఇంటర్ మా రాజ్యం చేస్తాను కానీ ఆర్థిక సార్లేఖ రెండో సార్ ఆయన పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు కొంతకాలం చూసారు తప్ప ఆర్థిక సార్లేఖ లేదు పెద్దానికి లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యం అన్ని ప్రభుత్వ పెత్తనం అన్నిటికీ ఢిల్లీకి కాల్ మొక్కాల మూడోది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రైవేట్ పెట్టుబడి ఎప్పుడైతే లేవో ఢిల్లీ వాళ్ళు పెట్టుబడి పెడితేనే మన అదృష్టం లేకపోతే మన కర్మ ఇంటి రామారావు గారు దేశంలో మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి ఇతర దేశాలకు పోయి మరీ అసలు ప్రభుత్వం ఏంటి అన్ని ప్రైవేట్ రంగం నుంచి పెట్టుబడి రావాలి ప్రోత్సహిస్తానని చెప్పని ఇతర దేశాల నుంచి ప్రోత్సహించి మొట్టమొదటి మనిషి ఆయన ఆర్థిక సార్లేఖ కూడా లేకుండా ఓకే కాబట్టి ఆ నేపథ్యాన్ని బట్టి మీ నిర్ణయాలు కానీ ఫలితాలు కానీ ఉంటాయి ఈవేళ ఉదాహరణకి తొంభై ఒకటి నుంచి ఆ తొంభై ఏళ్ళ దశకంలో ఇతర పర్యవసానాల వల్ల బొమ్మాయి కేసు స్టేట్మెంట్ వల్ల ముఖ్యమంత్రిని దింపడం అనేది ఢిల్లీకి దాదాపు పోయింది ఆగిపోయింది ఆర్థిక సరళీకరణ వల్ల ప్రతి రాష్ట్రం తన ఆర్థిక భవిష్యత్తు సొంతంగా ఎంచుకోవచ్చు అలాగే వనరుల విభజనలో కూడా పూర్వం కంటే మంచి ప్రమాణాన్ని పాటిస్తున్నారు చాలా పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన వనరులు నిజాయితీగా వస్తున్నాయి పన్నులు వసూలు చేసే తీరు కూడా మారింది ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి వెసులుబాటు ఆనాడు లేదు ఆనాడు వంద కోట్ల రూపాయలు అంటే తల ప్రాణం తక్కువ వచ్చేది ఇవాళ జిల్లా కలిసి ట్రావెలర్గా వంద కోట్ల గురించి మాట్లాడగలరు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రికి వంద కోట్లు అంటే కూడా చాలా పెద్ద డబ్బు అది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఒక మనిషిని నాయకత్వాన్ని అంచనా వేసినప్పుడు ఆ సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం లేనటువంటి రోజులు అవి ఏక ఛత్రాధి పచ్చ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆనాడు ఫెడరలిజం అంటే తెలియని కాలంలో ఈనాటికి కూడా ఫెడరలిజం అంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది భారతీయులకు అర్థం కాదు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాను సమాఖ్య వ్యవస్థ అంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది మందికి తెలియదు ఇప్పటికి కూడా అలాంటి ఎనభై ఏళ్ళ దశకంలో ఆయన రాష్ట్రాలు యూనియన్ ప్రభుత్వము ఆ సంబంధాలను గురించి ప్రజల్లో ఆలోచన పెంచి ఈ ఫెడరల్ వ్యవస్థ బలపడడానికి దోహదం చేసిన గొప్ప మనిషి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి అసలు ఎదురు లేని కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యామ్నాయం కోసం బీజేపీకి రెండు సీట్లు మాత్రమే మిగిలి వాజ్పేయి లాంటి మహామహులు ఓడిపోయినటువంటి కాలంలో ఆయన ప్రతిపక్షాలను లేఖం చేసి కాంగ్రెస్కి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయాన్ని తయారు చేసి ఈవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దీటైన ప్రత్యామ్నాయ భారతదేశంలో దేశం అంతా వచ్చిందంటే అది ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రధానమైన కృషి వల్ల వచ్చింది ఓకే ఓకే కాబట్టి ఆ సందర్భంలో చారిత్రక నేపథ్యాన్ని బట్టి ఒక మనిషి విజయాలు ఆ ప్రభుత్వ విజయాలు ఆ ప్రభుత్వ సమస్యలు ఉంటే తప్ప దీన్ని దాన్ని సమానంగా ఇచ్చింది ఇదే ఒక మామూలు పరీక్షల్లో అందరికీ వచ్చేసిన కామన్ క్వశ్చన్స్ కాదు సార్ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలోనేనా ఈయన ప్రధానమంత్రి కావాలి అని చెప్పేసి ఆ టైంలో అందరూ కోరుకున్నది అంటే ఈ ఏదైతే ఏమంటారు వాళ్ళు ఏక ఛత్రాధిపత్యం ఉందో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఓకే దేశమంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభంజనంతో గెలిచింది ఎనభై నాలుగు ఎన్నికలు ఎనభై నాలుగు ఓక
నాలుగు వందల పదిహేను సీట్లు వచ్చినాయి అబ్బా మొట్టమొదటిసారిగా దాదాపు యాభై యాభై శాతం చాలా నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు అంత యాభై శాతానికి దగ్గరగా ఓట్లు వచ్చినాయి ఓట్ల శాతం ఓట్ల శాతం అప్పుడు కూడా అంత ప్రభంజనం దేశమంతా వీస్తున్నా కూడా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ఎన్టీఆర్ వల్ల ముప్పై ఐదు సీట్లు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన అని చెట్టు గెలిచారు భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో గెలిచిన రెండే రెండు సీట్లు అనడం ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి మన వరంగల్ బయట జంగారెడ్డి గారు అనుకుంటాం బీజేపీ అభ్యర్థిగా ఎన్టీ రామారావు గారి ఆశస్సులతో గెలిచారు కాబట్టి ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ అవతరించింది ఎన్టీ రామారావు నాయకత్వంలో పార్లమెంట్లో ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా లేదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లాగానే ఎందుకంటే పది శాతం సీట్లు లేవు ఒక రాష్ట్రం నుంచి పది శాతం సీట్లు దేశం మొత్తంలో రావడం కష్టం కదా కానీ ముప్పై ఐదు తర్వాత నెక్స్ట్ పదో ఎనో ఐదో ఉన్నాయి ఎవరికైనా కాబట్టి ఆ కాలంలో ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించిందంతా కూడా ఎనభై నాలుగు నుంచి ఎనభై తొమ్మిది దాకా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ బోఫోర్స్ విషయం కానీ మిగతా విషయాలు కానీ అప్పుడు నేషనల్ ఫ్రంట్ని ఏర్పాటు చేసినానికి అధ్యక్షుడు అయినాడు ఆయన సహజంగా అనుకున్నటువంటి రాజకీయ స్థాయిని బట్టి ఆ రకంగా కాంగ్రెసేతర రాజకీయాలకి కేంద్ర బిందువు అయినారు ఆయన ఆ కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రస్థాయిలో ఉండగా ఏక చక్రవర్తిపక్షం ఉన్న కాలంలో బీజేపీ కకావికలైపోయిన కాలంలో ఇతర పక్షాలు దాదాపు నాకు మాత్రం అయిపోయిన కాలంలో ఓకే అందుకని ఆ టైంలో ఇంకా అలా వచ్చింది అనిపించి ఉంటుంది సార్ ఆయన బ్రతుకుండు ఉంటే అది సాధ్యమయ్యేదా సార్ ఏమన్నా అది మనం చెప్పలేము సార్ తొంభై ఆరులో మరి ఆనాడు ఈయన వచ్చారు మన దేవగౌడ ప్రధానమంత్రి దేవగౌడ గారు కాబట్టి ఇంటి రామారావు గారి స్థాయి చాలా పెద్దది కాబట్టి బహుశా ఆయన అయ్యేవారేమో కానీ అది ఎవరయ్యేవారు అనేది ఇవన్నీ మనం చెప్పలేం కదా చరిత్రలు ఏంటి నిజమే కానీ ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్షంలో అగ్ర నాయకుడు ఆయన దేశంలో ఆనాడు ప్రతిపక్షాల్లో అగ్ర నాయకుడు కాంగ్రెస్ ఇతర పక్షాల్లో అత్యున్నత స్థాయి నాయకుడు ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా విషయాలు రామారావు గారికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు ఎవరికి తెలియవి ఇవన్నీ కూడా అలాంటివన్నీ కూడా షేర్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ సో మచ్